हेलो टू ऑल ऑफ यू जितने भी व्यूअर्स हैं फेसबुक पे सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ एंड वेरी हैप्पी वीकेंड वीकेंड जो है वो स्टार्ट होने लगा है और सबसे पहले तो ये मसला है कि पाकिस्तान में जो लोग फॉलो कर रहे हैं इनके लिए बड़ा माजरत खा हूँ दोबारा एक छोटी सी वीडियो करेंगे आपके साथ क्योंकि मुझे पता है कि बड़ा ख़तरनाक टाइम हुआ है पाकिस्तान में इट्स वेरी लेट इन द पाकिस्तान लेकिन एनी हो आपसे थोड़ी सी मैंने सोचा कि बात कर लें क्रिकेट की बड़ा अरसा हुआ कि क्रिकेट की गप शप नहीं लगी और प्रोग्राम जो है वो अंडर कंसिड्रेशन है और प्रोग्राम जो है हमारा वर्ल्ड कप कैंपेन जो है वो जारी है बड़े ज़बरदस्त सरप्राइजेज आना लगे हैं आपके लिए बड़े सुपर डुपर दो स्टार्स जो हैं वो जल्दी मेरे शो में आप देखेंगे मैच पॉइंट में और इसके अलावा एक और नॉन क्रिकेट स्टार जो है वो भी जल्द ही आप हमारे शो जो है वो मैच पॉइंट पे देखेंगे आप फॉलो कर सकते हैं हमें ग्रेटेस्ट एम्पायर यू एस ए फेसबुक पेज पे एज वेल एज ऑन द यूट्यूब पेजेस इंस्टाग्राम अदनान खान आप फॉलो कर सकते हैं लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूँ अभी वो दैट इज रिगार्डिंग द वर्ल्ड कप क्रिकेट पाकिस्तान कैंपेन तो ऑब्वियसली जब आपकी आंख खुलेगी सुबह पाकिस्तान में तो उसी वक्त डिस्कशन होगा कि क्या खोया क्या पाया और पाकिस्तान जो है वो क्या फैसला कर रहा है जो पाकिस्तान ने जो फाइनल एलेवन जो तरतीब दिया गया है क्या वो उससे आप कितना सहमत हैं और कितना एग्री करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो प्लेइंग एलेवन है वो काफ़ी ख़तरनाक है और पाकिस्तान इज़ ऑलवेज आर नासिर हुसैन के बकौल और वेस्ट इंडियन ब्राइन लारा वी आर अनप्रडिक्टेबल टीम तो पाकिस्तान को ये प्रडिक्ट करना कि ये टीम थोड़ी इमेच्योर है और बैलेंस्ड नहीं है ये बहुत ही प्री मेच्योर स्टेटमेंट होगा पाकिस्तान कोड हैव बीन अ वेरी डेंजरस अपोजिशन उसकी एक ये वजह है कि पाकिस्तान जो है अगर आप नोट करें कि पाकिस्तान वेन एवर प्लेइंग इन द इंग्लैंड पाकिस्तान इज द मोस्ट सक्सेसफुल एशियन टीम इन द इंग्लैंड पाकिस्तान के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं अगर आप इंग्लैंड में देखें तो वो किसी से ढके छुपे नहीं है उसमें से एक एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का 2009 का वर्ल्ड कप टी जो पाकिस्तान ने जीता इसके अलावा पाकिस्तान वहाँ पर ग्रैंड फिनाले में पहुँचा 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल्स में लेट मी चेंज माई लेन एंड देन आई विल बी कंटिन्यू जी और नाइनटीन में पाकिस्तान वहाँ पर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हल के हार गए एडम गिलग्रेस्ट रुकी पॉन्टिंग और स्टीवन वॉर ग्लैन मेगरा की ऑस्ट्रेलियन टीम से लेकिन पाकिस्तान की बड़ी सक्सेस स्टोरी है वॉट वी से द इंग्लिश पिचेस इसके अलावा अगर आप चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 देखें तो उसकी स्टोरी किसी से ढकी चुपी नहीं है कि भारत की टीम जो है वो कैसे एक्सपोज हुई पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की टीम ने कैसे कम बैक किया तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के जो है वो हक में जाती हैं और जो पाकिस्तान के स्क्वाड में मैं आपको बताना चाहूँगा इन मैं प्रोग्राम में भी आपको बताऊँगा और वहाँ पर भी डिटेल डिस्कशन होगी तो पाकिस्तान इज़ हैविंग द शॉर्टेस्ट एज ग्रुप इन द वर्ल्ड कप ये एक नया रिकॉर्ड होगा कि पाकिस्तान की जो टीम है वहाँ पर एवरेज एज जो है वो सताईस इशारिया तीन बन रही है ट्वेंटी सेवन ईयर्स एंड थ्री डेज ये शॉर्टेस्ट एवर एज फिनना है जो पाकिस्तान की टीम रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर इस अगर आप ये जानना चाहते हैं ऑब्वियसली कि इसके बाद सेकंड टीम कौन सी है तो बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अफगानिस्तान की टीम जो है इट इज़ द सेकंड टीम जिनके पास शॉर्टेस्ट एज टाइम होगा इस वर्ल्ड कप के अंदर उनका जो एवरेज एज पड़ रहा है जो मैंने देखा वो ट्वेंटी सताईस साल और चार महीने का जो फॉर्मेट है वो सेकंड शॉर्टेस्ट एज फॉर्मेट होगा अब पाकिस्तान ने जो तीन ए, गेम्स हुए पाकिस्तान के प्रैक्टिस गेम उन तीनों में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की पाकिस्तान जो है वो थ्री जीरो के साथ पाकिस्तान उनका सेंट परसेंट रिकॉर्ड रहा है नॉर्थ एम्पा शहर से वो खोले लीस्टर शहर से खेले वहाँ पर आपने बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी देखी हसन अली की देखी आपने शाहीन शाह आफरीदी की देखी लेकिन मेरे लिए जो कंसर्निंग चीज़ है इस वक्त बॉलिंग नहीं है बल्कि बैटिंग है क्योंकि बैटिंग के अंदर कंसर्निंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान दो सीजन कैंपेनर्स हफीज मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक के साथ जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है क्योंकि वट डू आई बिलीव कि आप एक एजेड प्लेयर जो है वो रख सकते हैं लेकिन दो एजेड प्लेयर के साथ पाकिस्तान की एंट्री जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है और मेरे लिए जो बहुत ही कंसर्न चीज़ है बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर वो फास्ट बॉलिंग नहीं है बल्कि स्पिनिंग ऑप्शन इस पर बात करेंगे बाद में आपके साथ कि स्पिन ऑप्शन जो है उसमें पाकिस्तान के पास क्या है क्योंकि पाकिस्तान की स्पिन ऑप्शन में यू आर हैविंग ओनली शादाब खान शादाब खान 
जो है वो अभी फिट नहीं है पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है स्टिल वेटिंग फॉर इज रिजल्ट वेन ही विल बी गेटिंग बैक फ्राम इज वायरल इलनेस ये बहुत डेंजरस होगा अगर शादाब खान पाकिस्तान के साथ नहीं है क्योंकि आपके पास स्पिन ऑप्शन के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन है एंड दैट ऑप्शन इज फॉर द पाकिस्तान के कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम और इमाद वसीम जो है वो गेंद सीधा डालते हैं ये बड़ा मुश्किल है कि जब वो गेंद सीधा डालती हैं तो उनके पास स्पिन ऑप्शन ज़्यादा नहीं है वो टी ट्वेंटी फॉर्मेट के बॉलर हैं लेकिन ओ के अंदर 10 ओवर संभालना ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त पे बैक हो सकता है कि अगर पाकिस्तान इज़ हैविंग अ बैड डे अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग अपोजिशन लाइक इंग्लिश टीम और लाइक अ इंडियन टीम जो तीसरी खतरनाक चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर उसमें लेट मी चेंज माई लेन एंड जी और जो तीसरी ख़तरनाक चीज़ है कि पाकिस्तान ने जो स्पिन ऑप्शन चूज़ की है दैट स्पिन ऑप्शन इज यासिर शाह यासिर शाह नो डाउट कि उन्होंने क्लैर मिकडरमेट का जो रिकॉर्ड है क्लैरी ग्रिमेट का जो रिकॉर्ड है उसको आई किया था ई एज ए चेस डाउन उन्होंने इक्वल किया लेकिन वो टेस्ट रिकॉर्ड हैं आप यासिर शाह को ओ के अंदर रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि यासिर शाह जो हैं वो फुल लेंथ बॉल नहीं डालते उनका बॉल आगे बढ़ता है तो जिस दिन यासिर शाह की पटाई होनी है बहुत बुरी पटाई होनी है पाकिस्तान को वहाँ पर गेम चेंजर चाहिए शादाब खान की तरह कोई गेम चेंजर चाहिए जो स्पिनिंग ऑप्शंस जो पाकिस्तान को उन दस ओवर में जब पावर प्ले शुरू होता है तो पाकिस्तान को मुश्किल में से बाहर निकाल सकें हसन अली पे पाकिस्तान को लड़ाई करना होगा क्योंकि हसन अली इंग्लिश कंडीशंस में बड़े अच्छे हैं हसन अली जब बॉल रिवर्स होना शुरू होता है जब बॉल पुराना होगा तो उनको देना होगा नए बॉल से हसन अली कुछ नहीं कर सकते और चांस लेना होगा कि जब बॉल पुराना हो शाहन शाह फ्रीदी उस पर अपना तजर्बा कर चुकी हूँ फास्ट बॉलर्स अपने तजर्बे मोहम्मद आमिर समेत कर चुकी हूँ इफ मोहम्मद आमिर इज इन द स्कॉड अदरवाइज द अवेलेबल बॉलिंग ओपोजिशन जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल है तो उस कंडीशन में हसन अली जो है उनका जो स्पेल होगा वो देखने के लायक होगा अगर बॉल रिवर्स स्विंग करती हैं बॉल उनको पुराना करके देती हैं अगर नया बॉल है तो हसन अली जो है वो ऑब्वियसली उनको मार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और वो कामयाब नहीं है आमिर को देखना ये है कि क्या इन फाइव मैचेस में जो पाकिस्तान गेम करेगा क्या आमिर पाकिस्तान टीम में शामिल हो सकते हैं नहीं शामिल हो सकते मैं अभी भी ये समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम से बाहर करना इंग्लिश टूर और इंग्लिश कंडीशंस के अंदर अच्छा नहीं होगा और दानिश मंदाना फैसला नहीं होगा देखते हैं कि मिकी अर्थर की टीम पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर जो है वो जगह बना पाते हैं कि नहीं बना पाते जी समरीन रियाज जो हैं वो हमारे साथ थी जी इस्लाम समरीन कैसी हैं आप तो हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के चांसेस और पाकिस्तान की कुछ अप फ्रंट चांसेस के पाकिस्तान क्या करने जा रहा है लेकिन लगता है कि पाकिस्तान में सारे ही फैंस जो हैं वो शख्स हो गए हैं इसमें उनका कसूर नहीं है क्योंकि टाइम बड़ा ख़तरनाक है सुबह सवेरे पाँच बजे का टाइम है पाँच या चार बज रहे हैं पाकिस्तान में तो आई थिंक जब उनकी सुबह होगी तो क्वेश्चन आना शुरू होंगे कि क्या हो रहा है और जो दूसरी बात है मैं आपसे डिस्कस करूँगा दोबारा भी लाइव जाऊँगा हम बात करेंगे शाहिद खान आफरीदी की शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान का नो डाउट द वन मैन हु इज ऑलवेज इन द न्यूज पाकिस्तान पीपल मैन कॉमन मैन जो कॉमन मैन का आदमी है शाहिद खान आफरीदी को वो कहा जाता है शाहिद खान आफरीदी की बुक जो है वो मंजर आम पे आई है और काफ़ी एग्रेसिव स्ट्रोक्स जिस तरह के हम देखते रहे हैं कि शाहिद खान आफरीदी बड़े एग्रेसिव स्ट्रोक्स लगाने के माहिर हैं अपने करियर में उन्होंने बोल्ड चांसेस लिए किसी भी कप्तान की परवाह न ली और रिस्टी शॉट्स लिए उसी किस्म का रिस्क जो है उन्होंने इस बुक में खेला तो आप जब लाइन पे आएंगे तो फिर आपसे डिस्कशन होगा कि वो गौतम गंभीर के बारे में क्या कहते हैं वकार यूनस के बारे में क्या कहते हैं वसीम अकरम के बारे में क्या कहते हैं इनजी के बारे में क्या कहते हैं इंजमाम हक के बारे में उन्होंने बात की इसके अलावा उन्होंने अपोजिशन इंडियन टीम के बारे में बात की गौतम गंभीर के बारे में उन्होंने खुल के बातचीत की इसके अलावा शुएब मलिक जो उनके साथ ही रहे और उनके कप्तान रहे उनके बारे में उन्होंने काफ़ी बोल्ड डिस्कशन की तो ये तब मज़ा आएगा जब आप ऑनलाइन आएंगे और फिर हमसे बात करेंगे कि क्या लाला जो है वो भूम भूम जो है उनके ये शॉट जो थे ये क्या बाउंड्री पार कर गए या ही वॉज कॉट आउट एट द बाउंड्री 
तो बड़े जबरदस्त छक्के लगाने की कोशिश की उन्होंने उसमें और उन्होंने जो जैसा कि वो गेम चेंजर भी रहे हैं जिस दिन वो चलते हैं तो गेम चेंज हो जाता है जब वो नहीं चलते तो भी गेम चेंज हो जाता है लेकिन ओपोजिशन के हक में तो इस बुक का नाम भी उन्होंने गेम चेंजर रखा और बड़ी दिलचस्प बातें की ये भी बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि बड़ी खुशाइन बातें जो मुझे अच्छी लगी बाबर आजम जो है उनकी फिफ्टी हंड्रेड देखने में आई बाबर आजम वाज इन द एस्टॉनिशिंग फॉर्म और उम्मीद है कि अगर बाबर आजम इसी फॉर्म में रहे तो पाकिस्तान जो है कुछ कर दिखाने में कामयाब होगा इसके अलावा दूसरी अच्छी चीज जो है वो फख्र जमान के बारे में मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि फख्र जो है थोड़ा रिलायबल नहीं है आबिद अली उनके एंकर कर, एंकर का रोल करेंगे दूसरी जानब से जिस तरह से सई दनवर और किया करते थे रमीज राजा के एक साइड से अगर आमिर सुल या रमीज राजा थे तो वो क्विक खेलते थे और रमीज जो है वहाँ पर एंकर करते थे तो अगर आबिद एंकर करते हैं और फखर इज गोइंग आफ्टर द बॉलिंग तो ये अच्छा रहेगा जो दिलचस्प बात ये है जो मुझे अच्छी लगी के फखर के बारे में कि फखर इज हाउ गुड ही इज इन द इंग्लिश कंडीशन ये चीज पाकिस्तान के लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है बिकॉज फखर की अगर आप आखिरी पांच इनिंग्स उठाएं तो फखर ने आखिरी पांचों इनिंग्स में 50 क्रॉस किया है इंग्लैंड के अंदर जिसके अंदर फिफ्टीज भी शामिल है और फखर की दो हंड्रेड शामिल है जिसमें एक हंड्रेड उन्होंने रिसेंटली जो अभी उन्होंने की है साइड गेम के अंदर ओडीआई से मैचेस से पहले इंग्लिश टीम के खिलाफ और जो दूसरी उन्होंने हंड्रेड की वो आप सभी जानते हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है और किसी तौरफ की मोहताज नहीं है हमसाया मुल्क भारत के खिलाफ जो है आर्च राइवल्स भारत के खिलाफ जो है वो जो उन्होंने सेंचुरी की वो भी इंग्लिश कंडीशंस के अंदर है तो फखर का जो है आप किसी तौर पे भी उनको अंडर रेट नहीं कर सकते व्हेन देयर आर इंग्लिश कंडीशंस इंग्लिश कंडीशंस के अंदर फखर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट तो मैं सोचता हूँ मैं ये समझता हूँ कि अगर आबिद जो हैं वो एंकर का रोल अदा कर रहे हैं तो फखर शुड गो आफ्टर द बॉलिंग एंड ही शुड गो टू इज नेचुरल इंस्टिंक्ट जिस तरह से वो अब जाते हैं बॉलिंग के पीछे तो उनको जाना चाहिए 100 परसेंट कामयाब है पांच इनिंग्स जो लास्ट उन्होंने खेली इंग्लिश कंडीशंस में उसमें कोई भी स्कोर उनका 50 से कम नहीं और उसके अंदर 200 शामिल है और एक ग्रैंड फिनाले की 100 है जो अंडर द प्रेशर थी जब भारत के खिलाफ उनका मैच था तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट्स हैं तो इन फिर बात करेंगे आपसे गेम चेंजर के हवाले से लेकिन जब आप लोग ऑनलाइन होंगे पाकिस्तान में सुबह होगी तो उस वक्त हम देखेंगे कि हम क्या बात करेंगे जो लाला बूम बूम जो है उन्होंने फुलझड़ियाँ छोड़ी हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है शुएब मलिक के बारे में साथी कप्तानों के बारे में वकार यूनस के बारे में तो लेट सी और दे प्रोसीड और तो आपको अपडेट करता चलूं कि अब पाकिस्तान की साइड गेम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं पाकिस्तान का रिकॉर्ड उसमें बड़ा अच्छा रहा पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जीती साइड गेम्स लेकिन अब पाकिस्तान का जो मैच है अब वो वन ऑफ टी ट्वेंटी अगेंस्ट इंग्लिश टीम और पांच मैच पाकिस्तान को मिले हैं इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जो कि होस्ट हैं और बेहतरीन टीम है इस फॉर्मेट के लिए ओडीआई के लिए और उनका होम ग्राउंड भी होगा तीन दफा जो है वो लूजिंग फाइनलिस्ट हैं द मोस्ट अनलकी जो टीम कहा जाता है वर्ल्ड कप की जो तीन दफा ग्रैंड फिनाले में हार चुकी हैं एक दफा वेस्ट इंडीज के हाथों एक दफा ऑस्ट्रेलिया के एक दफा दो दफा माफ कीजिएगा वेस्ट इंडीज के एक दफा वेस्ट इंडीज के हाथों एक दफा ऑस्ट्रेलिया के हाथों और एक दफा पाकिस्तान के हाथों और बड़ी अमेजिंग टीम है कि हर दफा इन्होंने ना टीम बदल बदल के हारने का मजा लिया है हर फाइनलिस्ट इनका डिफरेंट था तो देखते हैं कि लक जो है वो इस वक्त इनको फेवर करती है कि नहीं करती द मोस्ट अमेजिंग टीम टू वॉच इन दिस वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद इंडिया लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप हल्का नहीं लेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अभी भारत जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को उनके घर में शिकस्त दी और इसके अलावा पाकिस्तान को भी उनके अल्टरनेट होम दुबई के अंदर फाइव ऑफ के अंदर वाइट वॉश करना कोई खाला जी का घर नहीं है और इसके अलावा डोंट फॉरगेट कि डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ होंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर तो ये तीन टीमें जो हैं दिल विब्रिया टीम टू वॉच इन दिस वर्ल्ड कप लेकिन इस तरह के ब्रायन लारा सौरव गेंगुली और 
कपिल देव और सुनील गोवास्कर फरमाते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम वो चौथी टीम होगी जिनको आप इंग्लिश कंडीशन में आप हल्का नहीं ले सकते डोंट राइट दैम ऑफ दे आर द टीम टू वॉच इन द इंग्लिश कंडीशन यंग स्क्वाड विद ब्रिलियंट एज ग्रुप ऑफ एवरेज एज ऑफ ट्वेंटी थ्री Out of 27, they could be astonishing, and they could do the upsets at any ground when it comes. And be aware of them when, especially, they are playing in the London. So, Pakistan का track record बहुत अच्छा है. ये सब कुछ हम देखेंगे और इन शरारतों बारा भी आपसे बात करेंगे. और आपको last update देना चलूँ जो को नहीं मालूम कि Pakistan की team अपना जो पहला T20 match खेलने जा रही है ने इंग्लिशस्तान के खिलाफ वो पांच मई को खेला जाएगा और उसके बाद Pakistan ने पांच ODI match खेलने हैं. और जो इस सिलसिले में जो पहला मैच पाकिस्तान की टीम खेलेगी वो 8 मई को 8 मई 2019 को पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई खेलेगा लेकिन उससे पहले पांच तारीख को पाकिस्तान को अपना वाहिद टी ट्वेंटी मैच खेलना होगा पाकिस्तान की टीम इस तरह से थोड़ी सी लकी रही है कि पाकिस्तान की टीम इज द ओनली टीम जिसको वर्ल्ड कप से पहले ऑफिशियली ओडीआई मैचेस खेलने को मिले हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है कि पाकिस्तान वार्म अप हो सकता है पाकिस्तान यहां पर चांसेस ले सकता है पाकिस्तान डिफरेंट कॉम्बो ट्राई कर सकता है सो लेट सी हाउ पाकिस्तान टीम विल बिहेव और इन शाला दोबारा आपसे बात करेंगे आएंगे और दोबारा आपसे बात होगी शायद अफरीदी की बुक के बारे में भी और पाकिस्तान के चैसेस के बारे में पाकिस्तान के टी ट्वेंटी स्क्वाड भी आपसे डिस्कस करेंगे और ओडीआई गेम के बारे में व्हाट्स एंड व्हाट्स आउट पाकिस्तान को टीम में क्या चेंजेस होनी चाहिए आमिर और शादाब इनकी अपडेट भी आपको दूंगा ये सब कुछ जानने के लिए आपको जुड़ा रहना होगा हमारे साथ यूट्यूब पे हमारे ग्रेटेस्ट एम्पायर यू पे और ऑब्वियसली बारा फेसबुक पेज अदनान खान मैच पॉइंट पर डॉक्टर अदनान एंड देन आई विल बी कैचिंग यू अप ओवर हियर टेक केयर एंड बाय